哈喽，大家好，我是佳期，带来一局精彩的带宽的小快递。这一局呢，我们随机到的是个盟军美国。像随到美国呢，待会照了空直播之后呢，会有免费的闪避。我们这一局啊，最大的看点就是这个机场。那么开局呢，我就准备去抢个地盘。上面那个黄色手速呢，稍微有点慢。我们准备第二个兵营。不过呢，这个工程师啊，我们不着急哈，先把家里面油井占了。他那个狗呢，过不来啊。这个黄色呢，他就非常难受。你看。他被那个蓝色抢了，基地呢已经被那个蓝色刷了个漆。这个蓝色抢我的基地，注意看，我们这个工程师直接过去，本身呢可以占油井哈，但是这个基地肯定香一点哈。然后这个基地的话，我们干脆呢就情不自禁的拉到这个蓝色家里面。这个蓝色为了抢地盘呢，其实他什么都没抢到啊，他家里面这个油井呢还是个白色的，我们直接过去，这里呢稍微有点卡。好，准备打开。对方这条狗呢想卡，但是对吧？没卡住。然后呢，我们就放个地堡。对方来了个工程师的话，我们就把基地再收起来哈。这里面啊不好打开，我们就拉到另外一侧。对方又放了个地堡，我们造一个飞行兵过去打掉工程师。然后基地打开，再来一个地堡。这里呢，大家注意看，重点呢有个紫色。你看这个紫色，已经三块地盘了。这个紫色呢？优势已经非常大了，这个家伙的三块地盘呢还不够，看到没有？还对我有想法，我们赶快把基地收起来哈。上面那个蓝色呢也是直接卖基地的哈。我们再把基地打开，注意看这个呢紫色，看到没有？中间已经开始招坦克了，而我们现在呢只有一个牛车，这个家伙呢三个油井，两个牛车，你说这一局这个紫色是吧？基本无敌啊！现在三块地盘呢不是这个紫色的极限啊，注意看这个紫色呢。履带车里面有一个拎包哥哈，他这个家伙呢，对上面呢，我有个油井啊，他已经是有想法了。我们再来个矿场，目前呢三个地堡，赶快把这个伞兵放下。这上面呢有个蓝色啊，这个蓝色目前呢他已经把重工卖了，这个家伙呢就要跟我拼命哈，因为呢他想抢地盘，什么都没抢到，然后还被我们整了一下。你看这家伙拉着牛车过来要跟我拼命哈，然后这个紫色的话呢，他是在这里设定路径啊，注意看。对方这个履带车在这里晃了一下，他好像是想偷那个蓝色上面那个油井。这个蓝色为了打我的话呢，连自己的油井都不要了哈。我们这里这个地堡呢有三四个，加上伞兵光临棒呢，他想打我呢肯定是打不下。大家注意看中间那个紫色，这个家伙呢在中路啊有三个牛车，他好像刚刚是在这里造牛车哈。加上原本呢他家里面有两个矿场。他现在已经有五牛了，注意看这个紫色哟，直接下车看没有？把这个油井啊，这个油井刚是我的，也占了。这样子的话呢，这个紫色好像呢是五块地盘了。这个蓝色呢有点恼羞成怒，但是呢他那个坦克太少了。那么打到这里，这个紫色你怎么打？没得打了，对不对？我现在就一块地盘，两根棒，对方的话五个油井，五块地盘呀。他这样子经济的应该是相当的好，不卡钱。所以说他接下来呢随便发展，造个雷达，然后造高科，好像还可以造铁木啊，然后造无畏战舰一整呢，我们这一局啊肯定没得玩了。所以说呢，我们赶快要去骚扰一下，利用飞机加上飞行兵，稍微的影响一下紫色，打掉对方的重工哈。你看这个紫色看没有？五个油井，他这个矿场呢已经有四块地方了，牛车好像有很多个了，而我们现在呢只有两个牛车。目前呢，我们在上面造了一根棒，加上小兵，但是对方呢直接放地堡，强行拿坦克上来换，这个没办法，这个家伙呢太有钱了哈。我们先补一个电厂，目前手上呢我们只能造这个光临棒去进攻啊。利用这个飞机炸的话呢，感觉也炸不到太多啊，毕竟这家伙呢上面已经有棍子了，而且你看中国对吧，又出来了哈。我们先在这里啊准备放一根棒。这根棒一放呢，是可以打掉那两个地堡。这个家伙有钱啊，他在中路呢又造了一根棍子。所以说呢，我们接下来啊造飞行兵呢根本是没有用啊。注意看这个紫色哟，他在这第五块地盘呢又造了个矿场。你说他现在这个地盘是不是逆天啊？这个差距实在是太大了。你说怎么玩？我们只有一块地盘，两个牛车，对方五块地盘啊，这个差距真的是逆天。他现在造坦克真的是源源不断。这下面呢还有个红色，这个红色呢是个英国哈、啊。我们这个小兵呢，刚刚本身上去想打掉那个矿场，现在不行啊。对方放了个地堡，他这个地堡一放没有用，你看我们手上。
准备再来一个棒，这根棒的话，我们呢直接往上面喊。但是对方，你看这个坦克太多了，十几个，他主打一个呢就是强心换，因为他的经济太好了，看到没有？又来了个地堡，又把我这个棒呢换掉了。我们赶快放一波伞兵啊，这一波伞兵呢相当的关键，因为目前我们基地边上呢只有两根棒了，所以说这个伞兵一放下的话呢。这个紫色想强行拿坦克呢来换的话，我们也不慌啊。我们再来一根棒，这个棒呢一定要串联下去哈。因为像现在这种情况的话，我们光照家里面这一片块呢根本是没得玩，所以说呢必须要抢地盘。抢地盘的话呢，坦克我们是没法造的，只能呢用这个伞兵加上光灵棒。这个时候呢，注意看这个紫色，这个紫色呢他就有点兴奋了哈，他直接坦克冲过去呢要去整那个红色。他为什么要打这个红色呢？因为这个红色在整这个绿色，绿色他没有坦克打开围墙，这家伙呢就想做好人好事啊，直接过去帮忙。但是他这个帮忙呢，人家红色有光灵棒，看到没有？想打呢也是打不下哈。这个紫色主打一个就是有钱任性啊，因为他呢这个经济太好了，你看他家里面又有坦克了，对吧？这家伙呢在中间呢其实有一个盟军兵营啊，他还照着雷打。假如说他多造点飞行兵呢，我们真的是不太好顶啊。不过呢，你看这个紫色，他直接在上面造了一个作战实验室，这个作战实验室一出来根本没得玩了。他只要在那个左上角造个船厂，然后造无畏战舰的话呢，我们根本是顶不住，因为苏军这个无畏战舰，我们盟军呢这些防空啊根本是顶不住啊。我们再来一根棒，对方这回呢没什么坦克了，他再想拿坦克强行换呢肯定不行，对吧？他想放地堡，我们也放地堡。目前手上一千多，我们再来一个地堡。你看这个小兵都要加入战斗哈。好，再来一个地堡，这样子光灵棒加上地堡，是不是就可以守住了呀？这样子我们就可以把这个地盘呢抢过来哈。不过现在这个紫色的经济呢依然是非常的好啊，毕竟它外面呢还有四块地盘。我们继续放地堡，本身呢刚刚是想造一个工程师啊，把那个油井占过来，但是你看这个紫色有地堡，有一个牛车，算了，我们先等等，再来一个地堡。这样子一直放地堡呢也不行，因为对方呢后排那个中国边上有两个地堡，你看这家伙已经两中了哈，所以呢我们准备再造一根棒，上面刚刚放了一波伞兵呢，想找机会打掉那个高科也没整掉哈，这个家伙看到没有三个地堡，又有这么多坦克了，看一下他要不要过来强行换哈，我们这根棒马上就要好好飞机炸一下，然后光灵棒一放，这个光灵棒一串联呢就可以整掉这个重工了哈。而且你看，是三根光灵棒串联，这样子威力呢就更加大了。然后我们拿一个工程师把这个油井一摸。目前呢，我们其实啊还是只有两个牛车。这个紫色的坦克跑到中间，哎呦，这个家伙呢感觉就想过来了，强行打我基地。所以说呢，我们赶快造围墙，必须把这个口子呢给它堵住。你看这个紫色，利用中间的兵营啊造了很多动员兵，怎么办？他这个架势很明显呢，就想强行啊换掉我的基地。我们赶快跑个路。这波伞兵也是相当的关键。好，降下来，你看这个紫色拉着牛车过来啊，就要过来整我了哈。但是的话不要慌，对吧？我们这个光灵棒威力比较大。你看这个紫色，他现在感觉呢有点急的，把家里面的牛车全部拉了过来。我们赶快造点飞行兵，然后补个电厂。他想打我电厂，让我的光灵棒呢没有电啊。但是现在对吧还有电，然后飞行兵输出，他这个拿坦克强行换，你看我们这个光灵棒就操作打掉他的坦克。因为这个牛车呢，它那个输出是比较低的，虽然说牛比较多，但肯定呢打不过光灵棒。你看它的坦克是不是没了呀？对方跑到上面，我们再来一根棒，他拉着牛车过来，但是坦克不多。等他的坦克过来，我们操作光灵棒先打掉坦克，然后飞机炸一下。好，我们手上再来一个地堡，你看打掉坦克之后，后面呢他的坦克一个一个过来，那就没什么威胁了哈。这样子这一波对吧？我们就顶住了，然后这回呢，我们就降一波伞兵。他现在我估计手上的应该还是有钱啊。好，这波伞兵非常关键，跑到里面去打掉高科。然后呢，你看这个紫色直接就自爆了。我感觉这家伙呢，完全呢还是可以继续玩的，毕竟他外面呢还有三块地盘。但是这家伙呢，直接就自爆了。现在呢，就剩下只剩下两家了。哎呦，你看这个红色来了个三星小车子。这个红色呢，他是我的克星啊，他是个英国对吧？所以说呢，我们这个伞兵啊就没什么用了
。前面我们一块地盘打人家五块地盘，我感觉已经非常的惊险了。现在你看我们怎么玩？对方的话家里面这么多棒，主要的是这个三星小车子，这个三星小车子呢对我威胁太大了。我们准备造个空直播，必须利用这个光点棒串联哈。对方呢来了很多小兵，这个三星小车子呢在这里晃来晃去哈。我们现在只有三个牛车看喵，我想分牛啊，跑到上面去采矿，不给机会。好，我们先点掉这个 BB 车，这个基地呢，我们要往外面拉动一下。现在红色的，你看他这个三星小车子跑到下面去，完了，这个空子部呢肯定是守不住，所以说呢，我们手上已经准备重新再造一个了。这个空子部我们放在最里面。对付他这个三星小车子呢，我们只能利用这个光灵棒连环呢把它整掉，造土飞机没有用啊。对方，你看这个红色，这个时候他在家里面直接造了作战实验室了。这个作战实验室加上你看，又有这么多小飞虫，大少这一局我们是不是怎么玩？刚刚好不容易呢把这个紫色带走了，现在这个红色这个僵尸呢马上就要过来整我了哈。这个光灵棒被他呢躲过了。我现在感觉呢，最最威胁的呢，就是那个三星车子啊，它那个光灵塔克出来的话呢，我还可以拿飞机兵上去整整。但是那个三星小车子，你看晃来晃去，注意看啊，对方两个光灵塔克不行，这个光灵棒只能卖掉，让他搓。好，等他过来一点点，光灵棒一放，打掉一个，再来一个，哎呀，他跑了。现在我们手上赶快再来一根棒哈，这根光灵棒赶快把它卖掉。目前光灵棒造了一半，你看我们这个基地，现在不能收。只能让他搓哈，利用这小兵呢，先把他赶走。对方这个三星小车子在这里晃来晃去，来嘛，一枪给他崩掉。这样子他对我威胁比较大的那个三星小车子就没了。你看我们飞行兵是不是可以上去点掉光灵坦克？刚刚呢我们还降了一波伞兵哈，这波伞兵呢看看能不能打掉矿场，但是感觉呢好像不太行，但是没关系哈，我们先把他的小兵清理掉。对方造了两个多功能，我们跑到上面去。像目前这种情况呢，我们必须要把重工造出来，不然他那个光灵坦克再往我这里戳的话，我们马上就得没啊。但是造重工呢，我们自己基地边上这块地盘呢肯定是不够，所以说呢，你看，我们利用光灵棒先把上面那个地盘呢给它控制住，然后打掉小兵。好像刚刚打的工程师啊，升了三星，稍微整一下坦克，只能往后退一下，对方多功能来了。你看这个红色又来了哟，这个光灵坦克对我的杀伤力实在是太大了哈。我们手上造一个兵营，然后呢点个棒，就等对方过来。你看我这个基地没办法，只能呢硬生生的让他搓，对吧？好，光灵棒一放，打掉光了。哎呀，这个光灵棒没打光灵坦克，没办法，这个基地呢现在不能再在这了，再在这里搓两下呢就没血了。这个基地我们赶快拿到上面去。目前对方一直在搓我，我实在受不了了，对吧？拿着飞行兵想要过去强行点，但是对方呢这里有多功能啊，先把基地打开。造了一个土飞机，炸掉一个光能，哎呀，没炸掉，完了，你看这个飞机也没了。对方两个光能坦克又要过来戳我基地，我们赶快把基地收起来，然后小兵一蹲，哎呀，这个小兵相当的关键，打掉对方两个光能，而且呢还打掉多功能啊，来了个三星，不过呢被他坦克压掉了哈。好，打掉坦克，现在我们有两个三星的飞行兵啊，然后飞机炸一炸，哎呀，这个多功能还可以啊。这个红色操作还是不错的，移动攻击往后退，所以说呢，我们这个飞行兵不能过去抢点哈。那么接下来呢，现在这个局面其实呢，我们已经稳住了。要想打这个红色呢，我们必须要造重工，必须要造坦克。对方造了个土飞机想炸我，伞兵呢，我们就放在红色家里面，主要放在他家里面就是牵制他的注意力。他只要分心呢去打这个小兵的话，我们是不是就可以造坦克了？你看这个红色，又发了福效，造了光能哈，但是没关系，我们已经有这个灰熊了。这个光能坦克虽然说呢搓呢比较厉害，但是呢比较肉，它那个近身呢打架不行哈。你看我们飞机一炸，这个光能棒我们直接卖掉，把它换成钱啊，要多造点小灰熊啊。它现在只有两个小灰熊对吧？好，点掉一个，再往前点掉一个，然后长血坦克往后一退。接下来我们只需要等这个坦克数量稍微多一点就够了。然后来一个矿场，这样子呢，我们就有四个牛车了。对方呢，你看这个光能坦克来吗？他现在不敢过来，毕竟我们的坦克多。对方不敢过来，我们就强行过去，对吧？点掉灰熊，好，点掉多功能，然后飞机一炸，炸掉光能。我们再往后面退一下，手上地堡来嘛，看一下对方要不要过来。地堡一放
这样子红色现在呢，它已经是非常劣势了。你看，红色直接自爆了。那么这一期视频呢，就到这，我们下期再见，拜拜。